ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் என்னோட தங்கச்சிகளுக்கும் நான் தான் உங்கள் டெய்லர் போய் பேசுகிறேன் என்னோடய சேனலில் விரும்பி பார்க்குற எல்லாருக்கும் என்னோட வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வீடியோவில் புதுசாக டெய்லரிங் பழகிறாங்க இல்லையா பேசிக் பழகிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்காகவே ஒரு நார்மல் ப்ளவுஸ் வந்து நான் கட் பண்ணி காட்ட போகிறேன் அதாவது அளவு ப்ளவுஸை வச்சு எப்படி கட் பண்ணலாங்கிறத வச்சு உங்களுக்கு கட் பண்ணி காட்ட போகிறேன் அதை பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ கட்டிங் போகலாம் அளவு ப்ளவுஸ் வச்சுருக்கேன் அளவு ப்ளவுஸ் வச்சு கரெக்டாக ஆம்போல் ரெண்டு கரெக்டாக பிடிச்சிக்கோங்க ஆனால் எல்லோரும் உள்பக்கம் போட்டு தான் ட்ராயிங் பண்ணுவீங்க அப்படி வேண்டிய இல்லை வெளிப்பக்கமே போட்டுக்கோங்க அதான் உங்களுக்கு ரெடி அளவு வந்து கொஞ்சம் கரெக்டாக கிடைக்கும் கீழே பட்டிக்கு மடிக்கிறதுக்கு ஒரு இன்ச்சு விட்டுட்டு கரெக்டாக ஆம்கோலில் இழுத்து டைட்டாக பிடிச்சி ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு அந்த ரெண்டு இன்ச்சு வந்து நம்ம உள்ளே துணி விடணும் இல்லையா அதுக்காக ஷோல்டரில் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு கால் இன்ச்சு விட்டுட்டு அதில் ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு நெக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதை கனெக்ட் பண்ணி ஒரு மார்க் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் சாதாரணமாக போட்டுருவேன் நீங்கள் போட தெரியாதவங்க அந்த ஸ்கேல் வச்சு போட்டோன்னா ஸ்ட்ரைட் பார்த்து போட்டுக்கோங்க இதுலேருந்து அப்படியே நான் ஆம்கோல் போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் அளவு ப்ளவுஸ் வச்சு வெட்டினீங்கன்னா இவ்வளோ தான் மார்க் பண்ணி இதை இது மார்க் பண்ணி வெட்டினாலே போதும் உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ நிறைய பேர் வந்து சோல்ட்ரு அளவும் ஆம்கோல் அளவும் இன்னும் புரியாமல் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க அதுக்காண்டி நான் திருப்பி இருக்க சொல்கிறேன் நீங்கள் இந்த சோல்ட்ரு எடுக்கிறீங்களா சோல்ட்ரில் வந்து ரெடி அளவு பதிமூணு வைக்கிறீங்க பதிமூன்றை பதிமூன்றை கணக்கு பண்ணி ஒரு மார்க் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அந்த பதிமூன்றை இருக்கு இல்லையா அதில் மார்க் பண்ணலேருந்து ஆம்கோல் வந்து கரெக்டாக எட்டு இன்ச்சு இருக்கணும் ரெடி அளவு அதாவது கால் இன்ச்சு பிடிச்சது போக எட்டு இன்ச்சு இருக்கணும் எட்டு இன்ச்சு இருந்துச்சுன்னா இங்கேருந்து நீங்கள் ஆம்கோல் எடுத்தீங்கன்னா சோல்டரில் வந்து நீங்கள் மூன்றரை இன்ச்சு வைக்கிறீங்க அதாவது மூன்றுனா ஏழு இன்ச்சு கழுத்தோட அகலம் மொத்த அகலம் இப்போ இவங்களோட அளவு பாடி அளவு வந்து முப்பத்தாறு இன்ச்சு அப்போ முப்பத்தாறு இன்ச்சுக்கு வந்து தாராளமாக நீங்கள் ஏழு இன்ச்சு கழுத்து அகலம் வைக்கலாம் அந்த ஏழு இன்ச்சு அகலம் வச்சிங்கன்னா தான் இதை வச்சு நம்ம ஃப்ரண்ட் எடுக்கும்போது ஃப்ரண்ட்டோட கிராஸ் வந்து கரெக்டாக அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வரும் ஏன்னா அந்த பாயிண்ட்டு கரெக்டாக வரல விலகி வருதுன்னு சொன்னீங்க இல்லையா அதுதான் இந்த அளவு இது அதுக்கு தான் இந்த அளவு நான் சொல்கிறேன் இதை விட வந்து அளவு இப்போ முப்பத்தி ஆறு இருக்குன்னா முப்பத்தெட்டு நாற்பது அப்படின்னு வரும்போது கால் இன்ச்சு அந்த கழுத்தோட அகலத்தை கூட்டிக்கிட்டே போங்க இது முப்பத்தாறு இன்ச்சு எடுத்துருக்கேன்னா இதை விட முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி ரெண்டு அப்படி குறையும் போது கால் இன்ச்சு கழுத்தோட அழக அகலத்தை குறைச்சிக்கிட்டே வாங்க அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு நீங்கள் அள சோல்ட்ரு அளவு குறைச்சாலும் கரெக்டாக இருக்கும் கூட்டினீங்கனாலும் கரெக்டாக இருக்கும் ஆம்கோல் அளவு வந்து வித்தியாசப்படாது கரெக்டாக ஃபிட்டாக இருக்கும் இப்போ நான் கழுத்தையும் சேர்த்து வெட்டிடுறேன் இது வந்து சும்மா நார்மல் ப்ளவுஸ் தான் ஸ்லீவ் வந்து இவங்களுக்கு லென்த் வந்து ஒரு நாலு இன்ச்சு தான் வைப்பேன் ரஃப்பாக கூட ஒரு இன்ச்சு விட்டு நான் வெட்டி அப்படியே தனியாக வச்சுட்டேன் இவங்களுக்கு வந்து நான் ஸ்ட்ரைட் கட்டிங் போடுறேன் கரெக்டாக அந்த பேக் இருக்கு இல்லையா அந்த பேக்கில் கரெக்டாக வரைஞ்சி ஸ்லீவ் ஆம்கூட வரைஞ்சிக்கோங்க வரைஞ்சிக்கிட்டு பேக்கோட ஃப்ரண்ட் வந்து ஒரு இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கோங்க ஒரு இன்ச்சு போட்டிங்களா அதே மாதிரி இந்த பேக் வச்சு தானே ஃப்ரண்ட் எடுக்கிறீங்க அந்த பேக்கில் இருந்து கரெக்டாக ஒரு நாலு இன்ச்சு ஸ்ட்ரைட்டாக கோடு போட்டுக்கோங்க ஒரு நாலு இன்ச்சு அதுலேருந்து இறக்கிக்கோங்க இறக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க எவ்வளோ கழுத்து இறக்கம் வைக்கிறாங்கிறத பார்த்துட்டு நீங்கள் அதை மார்க் பண்ணி அதை அந்த டேனிங் கொண்டு வந்துக்கோங்க இவங்க எட்டு இன்ச்சு வரைக்கும் போடுவாங்க லோனுக்கு போடுறதுனால நான் அதை கனெக்ட் பண்ணி நான் இறக்கிக்கிறேன் இப்போ இந்த கிராஸ் அளவு பார்க்குறது வந்து கரெக்டாக ஷோல்டர்லேருந்து இந்த பாயிண்ட்டு பிடிச்சி மேலே காலிஞ்சு கேப் விட்டுருங்க கேப் விடாமல் பிடிச்சிங்கன்னா கிராஸோட அளவு குறைஞ்சிரும் கரெக்டாக காலிஞ்சு கேப் விட்டுட்டு இழுத்து பிடிச்சி இங்கே கீழே காலிஞ்சு நம்ம தையல் பிடிக்கிறதுக்கு விட்டுருங்க விட்டுட்டு ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிக்கிட்டு இந்த மார்க்லேருந்து கரெக்டாக ஒரு இன்ச்சு கிராஸ் ஏன்னா இது நிறைய பேர் என்ட்ட ஃபோன் பண்ணி வேறு கேட்டிருந்தீங்க இந்த மார்க்லேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இல்லாமல் ஒரு இன்ச்சு மேலே ஏற்றிக்கோங்க அதே மாதிரி அதே மாதிரி இந்த கிராஸ்லேருந்து இங்கேயும் அந்த ஒரு இன்ச்சு கனெக்ட் பண்ணி ஏற்றிக்கோங்க அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு கிராஸ் கரெக்டாக வரும் இப்போ ஃப்ரண்ட்டு நான் வரைஞ்சி எடுத்துருக்கோம் இல்லையா அதில் வந்து ஃப்ரண்ட்டு வந்து உங்களுக்கு அரேஞ்சு குறைய வெட்ட
இந்த சென்ட்ரும் இந்த பாயிண்ட்டும் கரெக்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு கிராஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் பேக்கு ஃப்ரண்ட் எடுத்துகிட்டேன் பட்டிக்கு இந்த லைனிங் எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்து மெட்டீரியல் எடுத்திருக்கேன் இந்த இது வந்து கிரேப் சில்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வளவலன்னு இருக்கும் இது தைக்கிறதுக்கு தான் ரொம்ப சிரமப்படுவீங்க இது சில பேர் தைக்கும் போது ப்ளவுஸ் தைச்சுன்னு ஒரு மாதிரி இழுத்துக்கிட்டு போகும் அது இழுத்துட்டு போகாமல் உள்ளே லூஸ் லூஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணுன்ட்டு இப்போ நான் தைக்கிற மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இடையில் அந்த லூஸே வராது ரெண்டாம் அடிச்சுக்கோங்க பேக் போட்டிருக்கேன் ஃப்ரண்ட் போட்டிருக்கேன் ஸ்லீவ் வந்து நார்மலாக தான் போட்டிருக்கேன் அது உங்களுக்கு எவ்வளோ கேப் வேணுமோ அதுக்கு பார்த்து போட்டுக்கோங்க மெட்டீரியலை கரெக்டாக வெட்டாமல் இப்படி எக்ஸ்ட்ரா விட்டு வெட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு இடையில் லூஸ் வராமல் இருக்கும் அந்த லூஸை தவிர்க்கிறதுக்கு தான் நான் இப்படி எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருக்கேன் ஸ்லீவும் இது மாதிரி நார்மலாக வெட்டிக்கோங்க தச்சதுக்கப்புறமாட்டி சைஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்படி வெட்டிங்கன்னா கரெக்டாக பட்டிக்கு வந்து நிற்கும் பட்டிக்கெல்லாம் ஒட்டு போட வேண்டியதே இருக்காது இதே மாதிரி போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக வரும் கிராஸில் போடும்போது நம்ம கொஞ்சம் ஒட்டு போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸ்ட்ரெயிட்டில் போட்டால் உங்களுக்கு ஒட்டே வராது துணி தாராளமாக இருக்கும் இப்போ இந்த வீடியோவில் ஒரு அளவு ப்ளவுஸ் வச்சு எப்படி கட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்த்தீங்க அடுத்த வீடியோவில் இது எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறேங்கிறத நான் உங்களுக்கு வீடியோ போட்டு காட்டுறேன் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்